Les cours d'aujourd'hui portent sur la méthode du bootstrap, qui est une méthode très générale pour obtenir l'information, notamment sur la précision des estimés d'un modèle statistique. Un des rôles principaux des statistiques, c'est de pouvoir généraliser l'information qu'on obtient en mesurant des variables sur un échantillon à des caractéristiques de la population d'où cet échantillon est tiré. Par exemple, si on voulait estimer l'âge moyen des arbres d'une forêt, on pourrait compter les cernes de 30 arbres qui sont sélectionnés de façon aléatoire. Quand on obtient un estimé donc cette moyenne, ça va varier d'un échantillon à un autre, bien sûr. Et dans certains cas, on a une théorie qui nous permet de déterminer exactement c'est quoi la forme mathématique de cette variation aléatoire d'une statistique d'un échantillon à un autre. Dans d'autres cas, on s'intéresse à une quantité statistique qui n'a pas de modèle théorique qui lui est associé. C'est là que le bootstrap peut être avantageux parce qu'on peut, par cette méthode, déterminer les propriétés statistiques d'un estimé sans avoir de modèle théorique, mais en utilisant l'information contenue dans l'échantillon lui-même pour approximer la distribution de la variable dans la population. Dans le cours d'aujourd'hui, on va commencer par une révision des concepts qui sont liés à l'estimation de paramètres, en particulier le concept d'estimateur, de billet, d'erreur type, d'intervalle de confiance. On va parler des méthodes Monte Carlo, qui est une famille de méthodes basées sur la génération d'échantillons virtuels, si vous voulez. Ensuite, on va aller vraiment dans le principe du bootstrap, donc quelle est cette méthode, comment ça fonctionne et comment l'appliquer dans le logiciel R. Après avoir vu le bootstrap en général, on va voir spécifiquement euh, comment calculer le biais, la variance et l'intervalle de confiance d'un estimé par cette méthode et finalement comment appliquer le bootstrap aux paramètres d'une régression.